മാനസാന്തരത്തിന്റെ പടവുകൾ കടന്ന് ക്രിസ്തുവിൽ പുതിയ സൃഷ്ടികളായവരുടെ അനുഭവങ്ങളും സാക്ഷ്യങ്ങളും പങ്കുവയ്ക്കുന്ന മാനസാന്തരത്തിന്റെ പടവുകളിൽ ഇന്ന് സുവിശേഷകൻ സാബു അഞ്ചലിന്റെ അനുഭവങ്ങളും സാക്ഷ്യങ്ങളുമാണ് ഞാൻ കൗമാര യൗവനാരംഭങ്ങളിൽ തന്നെ മദ്യവും മയക്കുമരുന്നിനും അടിമയായി നിരവധിയായ ക്രിമിനൽ കേസുകളിൽ പ്രതിചേർക്കപ്പെട്ട് നിരവധി പ്രാവശ്യം ജയിലുകളിൽ അടയ്ക്കപ്പെട്ട യൗവനകാലത്തിനുടമയായിരുന്നു സാബു അഞ്ചൽ എൻ്റെ പേര് ബാബു കെ എന്നാണ് സാബു അഞ്ചൽ എന്നാണ് എന്നെ അറിയപ്പെടുന്നത് ഞാനൊരു ഹിന്ദു സമുദായത്തിൽ ജനിച്ചു വളരുകയും ഏകദേശം പത്ത് ഇരുപത്തി ആറ് വയസ്സ് വരെ ലോകത്തിൻ്റെ എല്ലാ മോഹങ്ങളിലും അകപ്പെട്ട് മദ്യവും കഞ്ചാവും മറ്റ് ഇതര ലഹരി പദാർത്ഥങ്ങളിലൊക്കെ അടിമപ്പെട്ട് വളരെ ഒരു മൃഗതുല്യനായ മനുഷ്യനെ ജീവിച്ച ഒരാളായിരുന്നു ഞാൻ സുവിശേഷം എന്ന് കേൾക്കുന്നത് തന്നെ എനിക്ക് വെറുപ്പായിരുന്നു സുവിശേഷ സുവിശേഷകരെ എൻ്റെ വീടിനടുക്കലോ അല്ലെങ്കിൽ ആ പ്രദേശത്തോ വരുവാൻ അനുവദിക്കത്തില്ലായിരുന്നു അത്രയ്ക്ക് ക്രൂരമായ അനുഭവത്തിലൂടെയാണ് ഞാൻ ജീവിച്ച് വളർന്നു വന്നത് ഞാൻ എൻ്റെ വീട്ടിലെ എൻ്റെ അപ്പനമ്മമാർ എൻ്റെ മറ്റ് സഹോദരങ്ങൾ തുടങ്ങിയവരെല്ലാവരും എന്നെ വെറുത്തുപോയ ഒരു അനുഭവത്തിലൂടെ തന്നെ ആണ് ഞാൻ ജീവിച്ച് കടന്നു വന്നത് എൻ്റെ എട്ടാം ക്ലാസ് പഠന സമയം മുതൽ ഞാൻ നല്ല ഒരു മദ്യപാനിയായി മാറുവാൻ തക്കവണ്ണമിടയായി എനിക്ക് അന്ന് ഏകദേശം പത്ത് പതിമൂന്ന് വയസ്സുള്ള സമയത്ത് ഞാൻ ഏകദേശം എൻ്റെ അപ്പൻ്റെ പ്രായമുള്ള ആൾക്കാരുമായിട്ടായിരുന്നു എൻ്റെ സ്നേഹബന്ധങ്ങൾക്കും എൻ്റെ കൂട്ടുകെട്ടുകൾ അങ്ങനെയൊക്കെ എല്ലാ ലഹരികളിലും എല്ലാ ലഹരി പദാർത്ഥവും ഞാൻ ഉപയോഗിച്ചു ഏകദേശം ഒരുപാട് കേസുകൾ ഏതാണ്ട് ഇരുപത്തി രണ്ടോളം കേസുകളും എൻ്റെ ജീവിതത്തിലുണ്ടായി അഞ്ചൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഒരു എസ് ഐ ഇരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഏഴ് കേസിൽ ഞാൻ എന്നെ പിടിക്കുവാനിടയെ തീർന്നു എനിക്ക് എല്ലാ ദിവസവും രാവിലെയും വൈകിട്ടും പോയി ഒപ്പിടുന്ന ഒരു ഒരു വിധി എനിക്ക് കൽപ്പിച്ചു അങ്ങനെ ഒക്കെ ജീവിച്ച ഒരു വ്യക്തിയായിരുന്നു ഞാൻ അങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ വിവാഹം കഴിച്ചു പുനലൂർ പട്ടണത്തിൽ ജീവിക്കുന്ന സമയം ഞാൻ ഓട്ടോറിക്ഷ തൊഴിലാളിയായി പുനലൂർ പട്ടണത്തിൽ സി ഐ ടുവിൻ്റെ പ്രവർത്തനമൊക്കെ ആയി ഓട്ടോറിക്ഷ തൊഴിലാളിയായി ജീവിക്കുന്ന കാലഘട്ടമാണ് അങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോൾ എൻ്റെ ഭാര്യ ഗർഭാവസ്ഥയിലാകുന്നു അത് നഷ്ടമായി പോയി അങ്ങനെ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് പ്രാവശ്യം ആ ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് എത്തി ഭാര്യ രണ്ട് മാസം അല്ലെങ്കിൽ ഒന്നര മാസം ഒക്കെ ആകുമ്പോൾ അബോഷനായി പോകുന്ന ഒരു സിറ്റുവേഷനിലൂടെയായിരുന്നു പോയിക്കൊണ്ടിരുന്നത് അപ്പോഴൊക്കെ ഞാൻ എൻ്റെ ഭാര്യയോട് പറയാം നമുക്കൊരു തലമുറ ജനിക്കുമ്പോൾ എൻ്റെ ജീവിത അനുഭവത്തെക്കുറിച്ച് ഒരു മാറ്റം വരുത്തും എൻ്റെ മദ്യപാനവും മറ്റ് ലഹരി പദാർത്ഥ ഉപയോഗങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ നിർത്തി വയ്ക്കും എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഞാൻ അവരെ സമാധാനിപ്പിക്കുമായി നാടും നാട്ടുകാരും വീട്ടുകാരും ഉപേക്ഷിച്ച് ആർക്കും കൊള്ളാത്തവനായി ജീവിച്ച സാബു താൻ ജനിച്ചു വളർന്ന ഹൈന്ദവ വിശ്വാസ പാരമ്പര്യത്തിൽ നിന്നും ക്രിസ്തുവിനെ കണ്ടുമുട്ടിയത് നിരവധിയായ മുഖാന്തരങ്ങളിലൂടെയായിരുന്നു എന്നാൽ എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ അതൊന്നും നിർത്തുവാൻ കഴിയാത്ത ഒരു സിറ്റുവേഷനിലൂടെയായിരുന്നു ഞങ്ങൾ പോയിക്കൊണ്ടിരുന്നത് അങ്ങനെ നാല് പ്രാവശ്യവും അബോഷനായി അഞ്ചാമത്തെ പ്രാവശ്യം ഇങ്ങനെ ഒരു പോസിറ്റീവ് അവസ്ഥയുണ്ടായി ഞങ്ങൾ ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോയി പുല്ലൂർ ഗവൺമെൻറ് ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോയി ഡോക്ടർ യൂറിനറി ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞു ആ യൂറിനറി ടെസ്റ്റ് ചെയ്തപ്പോൾ പോസിറ്റീവ് ആണെന്ന് അറിഞ്ഞു വളരെ സന്തോഷത്തോടെ ഞങ്ങൾ മടങ്ങി വരുമ്പോൾ പുനലൂർ ഗവൺമെൻറ് ആശുപത്രിക്ക് സമവ സമീപമുള്ള വിശേഷം ഞാൻ തന്നെ അവിടെ വണ്ടി ഓടിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന അതേ സ്റ്റാൻഡിൽ ഒരു പാസ്റ്റർ നിന്ന് പ്രസംഗിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഞാൻ എന്താണെന്ന് ദൂരം എന്ന് കണ്ടപ്പോൾ എനിക്ക് മനസ്സിലായി ഞാൻ അടുത്ത് ഞാൻ നോക്കിയപ്പോൾ അദ്ദേഹം ഇങ്ങനെയാണ് പറയുന്നത് ദൈവത്തെ മറന്നു പോകുന്നവരെ ഓർത്തുകൊള്ളുവിൽ ഞാൻ നിങ്ങളെ കീറിക്കളയും വെടിവെപ്പാൻ ആരും ഉണ്ടാകില്ല ഇത് കേട്ടപ്പോൾ എൻ്റെ ഉള്ളിൽ കിടന്ന മദ്യത്തിൻ്റെ ലഹരി വർദ്ധിച്ചു ഞാൻ അദ്ദേഹത്തെ ക്രൂരമായി മർദ്ദിപ്പാൻ തുടങ്ങി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കയ്യിലിരുന്ന വേദപുസ്തകങ്ങൾ വലിച്ചു കീറി അദ്ദേഹത്തെ ക്രൂരമായി അതിക്രൂരമായി മർദ്ദിക്കുകയും നിലത്ത് വലിച്ചഴിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്തു വേദപുസ്തകം തറയിലിട്ട് ചവിട്ടി അരച്ചു എന്തോ വലിയ കാര്യം ചെയ്യുന്ന ഒരു സന്ത സംതൃപ്തിയോടെ ഞാൻ മടങ്ങിപ്പോകാൻ തക്കവണ്ണയിടയായിരുന്നു എന്നാൽ ചില ദിവസങ്ങൾ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എൻ്റെ ഭാര്യ വീട്ടിലേക്ക് വെള്ളം കോരുന്ന സമയത്ത് റബ്ബറിൻ്റെ വേരിൽ കാല് തട്ടി നിലത്ത
അപ്പോൾ അത് പൊട്ടലുണ്ടായിരിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് ഇതിനെ റിമൂവ് ചെയ്യേണ്ടതാകുന്ന സാഹചര്യമാണ് കാണുന്നത് പക്ഷേ പ്രായത്തിൻ്റെ വലിയൊരു പ്രശ്നം ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഒന്നും ചെയ്യുവാനും കഴിയുന്നില്ല എന്ന് പറയാൻ തക്കണിടായിരുന്നു വളരെ ഭാരപ്പെട്ടു എന്ത് ചെയ്യണമെന്നറിയില്ല ഞങ്ങളുടെ ബന്ധുക്കളെടുത്തും സുഹൃത്തുക്കളെടുത്തും രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തിക്കൊണ്ടിരുന്നവരടുത്തൊക്കെ ഞങ്ങൾ ഓടിച്ചെന്നു ഞാൻ ഓടിച്ചെന്നു പലവിധ സഹായം അഭ്യർത്ഥിച്ചു എന്നാൽ ആരും ഞങ്ങളെ സഹായിച്ചില്ല വളരെ പ്രയാസത്തോടു കൂടി തന്നെ ഞങ്ങൾ ആയിരുന്നു ആ ഹോസ്പിറ്റലായിരിക്കാൻ തക്കവണ്ണയിടയെത്തും പിന്നെ ഞങ്ങൾക്ക് ജീവിച്ച് മുമ്പോട്ട് പോകാൻ യാതൊരുവിധ മാർഗവുമില്ല സാമ്പത്തികമായി ഞങ്ങളെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ ആളില്ല മാനസികമായി അല്ലെങ്കിൽ ആളായിട്ടൊന്നും സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ ഞങ്ങളുടെ ഞങ്ങൾക്ക് ആളില്ല അപ്പോൾ വല്ലാത്ത ഒരു പ്രയാസം വല്ലാത്തതെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു നിരാശ ഇനി ഈ ഭൂമി ജീവിച്ചിരുന്നിട്ട് അർത്ഥമില്ല എന്നൊരു ചിന്ത അതൊരു യാഥാർത്ഥ്യമാണ് അങ്ങനെ അർത്ഥമില്ലായിരുന്നു അങ്ങനെ ഇനി ഇവിടെ നിന്ന് ഈ ലോകത്ത് നിന്ന് മാറ്റപ്പെടുക എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് ഉറപ്പായ ഒരു തീരുമാനം അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ ആത്മഹത്യയിലേക്ക് ആ ശ്രമത്തിലേക്ക് ഞങ്ങൾ കാലെടുത്ത് വെച്ചു എൻ്റെ കഴിഞ്ഞ നരമ്പുകൾ അനവധി പ്രാവശ്യം മദ്യത്തിൻ്റെയും കഞ്ചാവിൻ്റെ ലഹരിയിൽ മുറിച്ചു രണ്ടായിട്ടത് പൊട്ടി മാറി നരമ്പ് പുറത്തു കാണുന്ന തരത്തിൽ വലിയ അപകടത്തിലേക്ക് എത്തി എൻ്റെ ഭാര്യയ്ക്കും കുറച്ച് ഉറക്കുകളിയ കൊടുത്ത് അവളും ഞാനും ഒന്നിച്ച് മരിക്കാൻ തക്കവണ്ണം ഇടയായി എന്നാൽ ഈ അവസരത്തിൽ ഞങ്ങൾക്ക് മരിക്കാനുള്ളതാകുന്ന ഒരു ഭാഗ്യം അന്ന് കിട്ടിയില്ല കാരണം ഞാൻ ഇങ്ങനെയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞത് ദൈവമേ ഈ മരണം പോലും ഞങ്ങളെ വെറുക്കുന്നു മരണം ഞങ്ങളെ നോക്കി അറയ്ക്കുന്നു അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യണം എന്നറിയില്ല അന്ന് മരണം ഒരു ഭാഗ്യമായി കണ്ടു പക്ഷേ ഇന്ന് ഞാനത് വിശ്വസിക്കുന്നു അന്ന് ഞാൻ മരിക്കാനുള്ളവനല്ലായിരുന്നു ഇന്ന് ജീവനോടെയിരുന്ന് കൃത്യവിനെ സാക്ഷീകരിപ്പാൻ ഇങ്ങനെ ഒരു വ്യക്തിയെ ദൈവം തിരഞ്ഞെടുത്തതാണ് അന്ന് ഞാൻ മരിക്കാത്തതിൻ്റെ കാരണമെന്ന് ഇന്ന് പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ അറിവ് ലഭിച്ചപ്പോൾ എനിക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ തക്കവണ്ണം പറയട്ടെ പ്രിയമുള്ളവരെ ഞങ്ങളവിടെ മരിച്ചില്ല ഞങ്ങളെ ആൾക്കാർ വല്ലാത്ത ഒരു നിന്ദിക്കുന്ന നിന്ന കഥാപാത്രം പോലെ ഞങ്ങളെ കാണുവാൻ തക്കവണ്ണം ഇവിടെ ഞങ്ങൾ പലരും പരിഹസിക്കുന്നു ആശുപത്രിയിൽ കിടക്കുന്നവരൊക്കെ ഞങ്ങളെ പരിഹസിക്കുന്നു കാരണം ഈ ആശുപത്രി വാർഡിൽ നിന്ന് എൻ്റെ ഭാര്യയുടെ ഈ യൂട്രസിനകത്ത് രണ്ടു മാസം പ്രായമുള്ള കുഞ്ഞ് നിലത്ത് വീണ് യൂട്രസ് പൊട്ടിയപ്പോൾ ഈ മാംസപിണ്ഡത്തിനകത്ത് ക്ഷതമേറ്റു അത് പഴുപ്പായി അത് പുഴുവായി അതിന് നാറ്റം വയ്ക്കുന്ന ഒരു അനുഭവത്തിലേക്ക് എത്തിയപ്പോൾ വാർഡിൽ കിടന്ന സ്ത്രീകളെല്ലാവരും കൂടി ഡോക്ടർക്ക് പരാതി എഴുതി ഞങ്ങളെ ആ വാർഡിൽ നിന്ന് മാറ്റുന്ന അനുഭവം വരെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെയാണ് ഞങ്ങൾ ഈ നാറ്റം വെച്ചൊരു ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് ഞങ്ങൾ ഈ മരണത്തെ ആഗ്രഹിച്ചത് മരണത്തെ സ്വീകരിക്കാൻ തക്കവണ്ണം തീരുമാനമെടുത്തത് പക്ഷേ അന്ന് മരിക്കാൻ ഇടയാകാത്തതിൻ്റെ കാരണം ദൈവം ഞങ്ങളെ സ്നേഹിച്ചിരുന്നുവെന്ന് ഇന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ തക്കവണ്ണം ഇടയായി ഞാൻ അങ്ങനെ വളരെ പ്രയാസപരം ഭാരപ്പെട്ടിരിക്കുമ്പോൾ മുഖത്ത് പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങി ആരെയും പിന്നെ മുഖ പിന്നെ അഭിമുഖീകരിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല കാരണം അത്രയ്ക്ക് പ്രയാസമായിരുന്നു അത്രയ്ക്ക് നിന്ന കഥാപാത്രമായി എന്താ പറയുന്നത് ഒരു നായ്ക്കളെ പുഴുവരിച്ച് നമ്മുടെ മുമ്പിൽ ഓടിയെത്തുന്ന ചില നായ്ക്കളെ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് പിന്നെ ആട്ടി ഓടിക്കുന്നത് എന്നതുപോലെയുള്ള ചില ഭാവത്തോടെയായിരുന്നു ചില വ്യക്തികൾ ഞങ്ങളെ നോക്കിക്കൊണ്ടിരുന്നത് അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ ഭാരപ്പെട്ടിരിക്കുമ്പോൾ എങ്ങനെയെങ്കിലും ഈ മരിക്കുക എന്നുള്ള ലക്ഷ്യത്തോടെ ആ ആഗ്രഹം ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ഞങ്ങളെ നിർബന്ധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇങ്ങനെ ഞങ്ങൾക്ക് മരിക്കണം മരിക്കണം എന്നുള്ളത് നിരന്തരമായ കുറ്റകൃത്യങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടുകയും അനേകം ക്രിമിനൽ കേസുകളിൽ പ്രതിയേർക്കപ്പെടുകയും ചെയ്ത സാബു നിരവധിയായ ജീവിത പരീക്ഷണങ്ങൾക്ക് നടുവിൽ ക്രിസ്തുവിനെ കണ്ടുമുട്ടുകയും ക്രിസ്തുവിന് വേണ്ടി തന്റെ ജീവിതം മാറ്റിവെക്കുകയും ചെയ്തു എട്ടാം ക്ലാസ്സിൽ തുടങ്ങിയ മദ്യപാനവും മയക്കുമരുന്ന് ഉപയോഗവും ഇരുപത്തിയാറ് വയസ്സിനുള്ളിൽ എത്തിയപ്പോൾ ഇരുപത്തിരണ്ടോളം ക്രിമിനൽ കേസുകളിൽ പ്രതിയാക്കി മാറ്റി സാബുവിനെ സമൂഹമാകെ പേടിയോടെ വീക്ഷിച്ചിരുന്ന ഒരു വ്യക്തിയിൽ നിന്നും കുറ്റകൃത്യങ്ങളുടെ ലോകത്ത് നിന്നും മാറി സുവിശേഷത്തിന്റെ വയലുകളിൽ ഇന്ന് അധ്വാനിക്കുകയാണ് സാബു അഞ്ചൽ അങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോഴാണ് ഒരു ദിവസം ഒരു നാലു മണി സമയമാകുമ്പോൾ ഈ പിന്നെ പാസ് എടുക്കാതെ അല്ലെങ്കിൽ ഫ്രീ പാസ് സമയത്ത് ആൾക്കാർ ഹോസ്പിറ്റലിനകത്ത് രോഗികളെ സന്ദർശിക്കാൻ കയറി വരുന്ന ഒരു ടൈം ഉണ്ട് നാല് മുതൽ ആറ് വരെയാണ് ഈ സമയം ഞാൻ നോക്കുമ്പോൾ ഞങ്ങൾ നേരത്തെ കിടന്ന ആ സ്ത്രീകളുടെ വാർഡിൽ നിന്ന് അതായത് ഞങ്ങൾ നാറ്റം എന്ന കാരണത്തിൽ പുറത്താക്കപ്പെട്ടിരുന്ന ആ വാർഡിൽ
മനസ്സിലായി ഇദ്ദേഹത്തെ ആണല്ലോ ഞാൻ മർദ്ദിച്ചതെന്ന് എനിക്ക് ഓർമ്മ വന്നു ഞാൻ ഓടി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അടുക്കലേക്ക് ചെന്നു ചെന്ന് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കാൽക്കൽ വീണിട്ട് അന്ന് രക്ഷയെക്കുറിച്ചോ പ്രാർത്ഥനയെക്കുറിച്ചോ ഒന്നും എനിക്കറിയില്ല ഞാൻ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു പാസ്റ്റർ എനിക്ക് വിശപ്പ് സഹിക്കാൻ പയ്യ എനിക്കും എൻ്റെ ഭാര്യയ്ക്കും ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു നേരത്തെ ആഹാരം വാങ്ങിത്തരുവാൻ കഴിയുമോ എന്ന് ചോദിച്ചു അദ്ദേഹം എൻ്റെ മുഖത്തേക്ക് നോക്കി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കണ്ണുകൾ നിറഞ്ഞു എന്നെ അദ്ദേഹം വാരിപ്പുണർന്നു ഞാൻ ജീവിതത്തിൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ സ്നേഹം അങ്ങനെ അറിയുന്നത് ആ മനുഷ്യനെ ചില ദിവസങ്ങൾക്ക് മുമ്പേ ഞാൻ ഉപദ്രവിച്ചെന്നോ ഞാൻ തെറിവിളിച്ചെന്നോ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വേദപുസ്തകം വലിച്ചു കയറിയെന്നോ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വസ്ത്രം വലിച്ചു കയറിയെന്നോ ഒന്നും അദ്ദേഹം ഓർക്കാതെ അതൊന്നും അതെല്ലാം അദ്ദേഹം മറന്നിട്ട് ദൈവ സ്നേഹത്തിൽ എന്നെ കെട്ടിപ്പിടിക്കുവാൻ തക്കവണ്ണയുടെ സത്യത്തിൽ എൻ്റെ എൻ്റെ കണ്ണ് എൻ്റെ കണ്ണുകൾ നിറഞ്ഞു കാരണം ഇങ്ങനെ നമുക്ക് ഒരു അനുഭവം ഉണ്ടായിട്ടില്ല ആരെങ്കിലും ആരോടെങ്കിലും ഒരു അല്പം വൈരാഗ്യമുണ്ടെങ്കിൽ പ്രതികരിക്കുന്ന ജനങ്ങളെയാണ് നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുള്ളത് എന്നാൽ ഇങ്ങനെ ഒരു സ്നേഹം ഞാൻ ജീവിതത്തിൽ ആദ്യമായി രുചിച്ചറിഞ്ഞു അങ്ങനെ അദ്ദേഹം ഞങ്ങൾ കിടന്നിരുന്ന അതായത് പുനലൂർ ഗവൺമെൻറ് ആശുപത്രി രണ്ടാമത്തെ നിലയിൽ സ്ത്രീകളുടെ വാർഡിനോട് ചേർന്ന് ബാത്റൂമിൻ്റെ സൈഡിൽ ഒരു സ്ക്രീൻ മറച്ച് അങ്ങനെ ഇട്ടിരുന്ന ഞങ്ങളുടെ ആ സ്ക്രീനകത്തേക്ക് ആ നാറ്റമുള്ള സ്ക്രീനകത്തേക്ക് ആ മനുഷ്യൻ ആ കത്താവിൻദാസൻ കടന്ന് വരുവാൻ തക്കവണ്ണം ഇവിടെ ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിച്ചു ഞങ്ങൾക്ക് ഭക്ഷണം വാങ്ങിത്തന്നു അദ്ദേഹം പോകാൻ നേരത്ത് ഒരു പുതിയ നിയമം ഞങ്ങളുടെ പക്കലേൽപ്പിച്ചു എന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു ഞാൻ ഇതിനകത്തൊരു ഭാഗം അടയാളപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് ആ ഭാഗം വായിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ അദ്ദേഹം പോയി ഏകദേശം ഒരു രാത്രി പത്തു പതിനൊന്ന് മണിയാകുമ്പോൾ എൻ്റെ ഭാര്യ എന്നോട് പറഞ്ഞു ആ പുസ്തകം എടുത്ത് ഒന്ന് വായിക്കാൻ പറഞ്ഞു അങ്ങനെ ഞാൻ ജീവിതത്തിൽ ആദ്യമായി ഈ പാപക്കറ പുരണ്ട ഈ കരം കൊണ്ട് ഈ എന്താ പറയുന്ന ഈ സകല എൻ്റെ പിതാവിനെയും മർദ്ദിച്ചിട്ടുണ്ട് മാതാവിനെ മർദ്ദിച്ചിട്ടുണ്ട് സഹോദരങ്ങളെ മർദ്ദിച്ചിട്ടുണ്ട് എല്ലാവരെയും മർദ്ദിച്ച് പാപം ഏറ്റുവാങ്ങിയ ഈ കൈ കൊണ്ട് ഞാൻ ആ തിരുവചനം തൊടുവാൻ തക്കവണ ഇവിടെയായി ഒരു കാലത്ത് പലർക്കും പേടിസ്വപ്നമായിരുന്ന സാബു അഞ്ചൽ ഇന്ന് അനേകർക്ക് ആശ്വാസത്തിന്റെ വചനങ്ങൾ പങ്കുവയ്ക്കുന്നു ക്രിസ്തുവിൽ പുതിയ സൃഷ്ടിയായി തീർന്നുകൊണ്ട് അനേകർക്ക് ആശ്വാസകരമായി മാറി ഇന്ന് തന്റെ ജീവിതം തുടരുകയാണ് സുവിശേഷകൻ സാബു അഞ്ചൽ എൻ്റെ ഈ പാപം നിറഞ്ഞ നാവ് കൊണ്ട് ഞാൻ ആ തിരുവചനം വായിച്ചു അവിടെ ഇങ്ങനെ വായിച്ചു അനേക വർഷമായി രക്തസ്രാവം ബാധിച്ച ഒരു സ്ത്രീ തെരുവിൽ തള്ളപ്പെട്ട ഒരു സ്ത്രീ അനാഥയായ ഒരു സ്ത്രീ പന്ത്രണ്ട് സംവത്സരോളം രോഗത്തിലായ ഈ സ്ത്രീ യേശു എന്ന ഒരു മഹാപുരുഷൻ അദ്ദേഹം രോഗികളെ സൗഖ്യമാക്കുന്നു മരിച്ചവരെ ഉയർത്തെഴുന്നേൽപ്പിക്കുന്നു എന്ന് വേണ്ട അനേക അത്ഭുതങ്ങൾ കാണിക്കുന്ന ഒരു മനുഷ്യൻ ഉണ്ടെന്ന് അവരറിയുന്നു അങ്ങനെ ആ സ്ത്രീ യേശുവിനെ കാണുവാൻ ആഗ്രഹിച്ചു അവിടെ ചെന്നു പക്ഷേ ജനസമുദ്രം പുരുഷാര സമുദ്രം കാരണം അവർക്ക് യേശുവിനെ കാണുവാൻ സാധിച്ചില്ല അപ്പോൾ അവരുടെ ഹൃദയത്തിൽ ഒരാഗ്രഹം ഉടലെടുത്തത് എനിക്ക് യേശുവിനെ കാണുവാൻ കഴിഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ യേശു ധരിച്ചിരിക്കുന്ന വസ്ത്രത്തിൻ്റെ തൊങ്ങലിലെങ്കിലും എനിക്കൊന്ന് തൊടുവാൻ പറ്റണം അങ്ങനെ യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ വസ്ത്രത്തിൻ്റെ തൊങ്ങലിൽ തൊട്ടു ക്ഷണത്തിൽ പന്ത്രണ്ട് സമ്പത്സരമായി രക്തം സ്രാവമായി രക്തം ധാരധാരയായി ഒഴുകി മരണത്തോട് മല്ലടിച്ചു കൊണ്ടിരുന്ന ആ സ്ത്രീ സൗഖ്യമായെന്ന തിരുവചനം വായിപ്പാൻ തക്കവണ്ണയുടെ പുസ്തകം വായിച്ചു ഞാൻ തലയണ കീഴിൽ എടുത്തു വെച്ചു ഞാൻ കിടന്നുറങ്ങി എന്നാൽ ഇതുവരെ എൻ്റെ ഇരുപത്തി ആറ് ഇരുപത്തേഴ് വയസ്സിനിടയ്ക്ക് ഞാൻ അനുഭവിച്ചിട്ടില്ലാത്ത ഒരു സുഖനിദ്ര അന്ന് ഞാൻ അനുഭവിച്ചു സുഖമായി ഞാൻ ഉറങ്ങി ചില മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ പെട്ടെന്ന് ഉണർന്നു ഉണർന്നപ്പോൾ ഞാൻ കാണുന്ന കാഴ്ച എൻ്റെ അടുത്ത് ആ ഒഴിഞ്ഞ കട്ടിലായി എൻ്റെ കിടത്തിയിരുന്ന എൻ്റെ ഭാര്യ മൂക്കിലൂടെ ട്യൂബിട്ട് ട്രിപ്പൊക്കെ ഇട്ട് കിടത്തിയിരുന്ന എൻ്റെ ഭാര്യയെ കാണുവാനില്ല ഓ അവിടെ ഭയങ്കര ഒരു ബഹളമായി ഹോസ്പിറ്റലിനകത്ത് വല്ലാത്ത ഒരു ബഹളമായി കാരണം ഞാൻ കൈയുടെ നരമ്പ് മുറിച്ച് ആത്മഹത്യക്ക് ശ്രമിച്ചു എന്നുള്ളൊരു വാർത്ത മൊത്തം അവിടെ പടർന്നു പോലീസ് കേസെടുത്തു അങ്ങനെ ഒക്കെ ബഹളമായിരിക്കുന്ന സമയത്താണ് ഈ ഭാര്യയും കാണാതാകുന്നത് അപ്പോൾ ജനങ്ങൾ ഒന്നടക്കം പറഞ്ഞു ഇനി ഞാൻ എങ്ങനെയെങ്കിലും ഇവിടെ കൊന്നുവോ എന്നൊക്കെ ബഹളമായി ആൾക്കാരെല്ലാവരും എഴുന്നേറ്റു സെക്യൂരിറ്റിമാർ വന്നു ഡോക്ടർമാർ വന്നു നേഴ്സുമാർ വന്നു അവിടെ എല്ലാം നോക്കി അവിടെ അങ്ങ് കാണുന്നില്ല അങ്ങനെ ഞങ്ങളിങ്ങനെ പരിഭ്രാന്തമായിട്ട് നിൽക്കുമ്പോൾ ഞാൻ കാണുന്നത് ബാത്റൂമിൽ നിന്ന
ആ പുഴുവരിച്ചു പോയ ആ മാംസകുണ്ടുമായി ഞങ്ങൾ പുനർ ഗവൺമെൻറ് രാഷ്ട്രീയത്തിലായിരിക്കുമ്പോൾ ആ ദേവദാസൻ ഞങ്ങൾക്ക് നൽകിയ വേദപുസ്തകം ഞങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ലഭിച്ച വേദപുസ്തകം ഞങ്ങളെടുത്ത് വായിച്ചു ആ തിരുവചനം വായിക്കുമ്പോൾ ഞാനൊരു കഥാപുസ്തകം വായിക്കുന്ന ലാഘവത്തോടെ വായിച്ചു കിടന്നുറങ്ങിയെങ്കിൽ ഉള്ളു മുഴുവൻ പുഴുവരിച്ചു പോയ എൻ്റെ ഭാര്യ അത് വളരെ വിശ്വാസത്തോടെ ഏറ്റെടുത്തു ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു ഇത് സത്യമാണെങ്കിൽ ഈ രക്തസ്രാവക്കാർക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു അനുഭവം ഉണ്ടായത് സത്യമാണെങ്കിൽ എൻ്റെയും അവസ്ഥ ഇതുപോലെയാണ് ഞാനും മരണത്തോട് മല്ലടിക്കുകയാണ് എൻ്റെ ഉള്ളിലും ഒരു തലമുറയുണ്ട് എൻ്റെ ഉള്ളിലെ ആ തലമുറയും എനിക്ക് ജീവനോട് തരണം എന്നെയും ഇതുപോലെ സൗഖ്യമാക്കണമെന്ന് ഉള്ളുകൊണ്ട് പ്രാർത്ഥിപ്പാൻ തക്കവണയുടെ പ്രിയമുള്ളവരെ ആ പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ദൈവത്തിൻ്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് വലിയ ഒരു അഗ്നിയായി ആ ഉദരത്തിനകത്തിറങ്ങുവാൻ തക്കവണം ഇവിടെ നിൽക്കാനും ഇരിക്കാനും കിടക്കാനും വയ്യാത്ത തരത്തിൽ ഒരു ശക്തിയായ പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ ചൂട് ആ ഉദരത്തിലേക്ക് വ്യാപരിച്ചു രണ്ടര മാസത്തിൽ പുഴുവരിച്ച നാറ്റമായ പോയ മാംസപിണ്ഡത്തെ ഇന്ന് ഷേഖ എന്ന പേരിൽ കണ്ണുനീരിൻ്റെ വിലയെന്ന അർത്ഥമുള്ള അറബ് പദത്തിൽ ഷേഖ എന്ന പേരിൽ സ്തോത്രം ദൈവം പതിനാറാമത്തെ വയസ്സോടെ ദൈവത്തെ ആരാധിക്കുന്ന ഇന്ന് പത്താം ക്ലാസ് എഴുതി ജയിച്ച് പ്ലസ് വണ്ണിലേക്ക് അഡ്മിഷന് കാത്തിരിക്കുന്ന ഒരു ആരോഗ്യമുള്ള പെൺകുഞ്ഞായി സ്വർഗത്തിലെ ദൈവം ഞങ്ങൾക്ക് നൽകുവാൻ തക്കവണ ഇടയായിത്തീർന്നു ഭാര്യയ്ക്കുണ്ടായ അത്ഭുതകരമായ രോഗസൗഖ്യത്തെ തുടർന്നാണ് സാബുവഞ്ചലിന്റെ ജീവിതം ക്രിസ്തുവിലേക്ക് ആനയിക്കപ്പെടുന്നത് താനേറെ പരിഹസിക്കുകയും ദ്രോഹിക്കുകയും ചെയ്ത സുവിശേഷകന്മാരാൽ തന്നെ ക്രിസ്തുവിലൂടെയുള്ള വിശ്വാസ ജീവിതത്തിലേക്ക് കടന്നുവന്ന സാബു ഇന്ന് നിരവധിയായ സുവിശേഷീകരണ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ സജീവ സാന്നിധ്യമാണ് കർത്താവ് യേശു ക്രിസ്തുവിനെ അറിയുവാൻ തൊക്കോണം ദൈവം ചെയ്ത് ഉപകാരം കൈ നന്ദി പറയുന്നു സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു ദൈവത്തിൻ്റെ ഒരു മഹാവിടുതൽ എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ സംഭവിച്ചനെ ഓർത്തുകൊണ്ട് സ്തോത്രം ചെയ്യുകയാണ് ഈ ദൈവം അത്ഭുതമാരായ ദൈവത്തിൻ്റെ വിടുതൽ എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ വലിയ അത്ഭുതങ്ങൾ ചെയ്തു ഇന്നും രോഗാവസ്ഥയിൽ നിന്നും എൻ്റെ കർത്താവ് തന്നെ വിടുപ്പിച്ചനായി നന്ദി പറയുന്നു സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു ദൈവം ഓരോ ദിവസവും നടത്തുന്നതിനായിട്ട് ദൈവത്തെ എത്ര വന്നിച്ചാലും മതി വരാത്ത സ്നേഹം ദൈവം രാവിലെ ഒരു നിമിഷം വരെ ദൈവം നടത്തിയ വഴികൾക്കായി സ്തോത്രം ചെയ്യുകയാണ് എൻ്റെ ജീവിതത്തിൻ്റെ കഴിഞ്ഞ ഭാഗങ്ങളെ നോക്കിയ ദൈവമിനെ രോഗാവസ്ഥയിൽ നിന്ന് വിടിവിച്ചു ഇത്രത്തോളം നടത്തിയ വഴികൾക്കായി സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു ദൈവം കരുണാസമ്പന്നായ ദൈവം എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ചെയ്ത അത്ഭുതങ്ങൾക്ക് ഇത്ര നന്ദി പറഞ്ഞാലും മതി വരില്ല രോഗാവസ്ഥയിൽ നിന്ന് എൻ്റെ ദൈവമിനെ ഇത്രത്തോളം നടത്തി എനിക്ക് ഉദ്രഫലത്തെയും തന്നതിനായിട്ട് സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു മദ്യത്തിനും മയക്കുമരുന്നിനുമെതിരെയുള്ള ബോധവൽക്കരണ പ്രവർത്തനങ്ങളിലും പരസ്യ യോഗങ്ങളിലും സജീവ സാന്നിധ്യമാണ് സാബുവും ഭാര്യ അനിതയും മക്കളായ ഷേഖയും ഫേബിയും എബിനും പരസ്യയോഗങ്ങൾ സംഘടിപ്പിച്ചും സഞ്ചാര സുവിശേഷകനായും അഞ്ചലിന് സമീപം വാടക ഭവനത്തിൽ കഴിഞ്ഞ് ദൈവിക ശുശ്രൂഷകൾ തുടരുകയാണ് സുവിശേഷകൻ സാബു അഞ്ചലും കുടുംബവും എൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ശുശ്രൂഷ എന്ന് പറയുമ്പോൾ പരസ്യയോഗമാണ് പരസ്യോഗം അത് എല്ലാ ചർച്ചകളുമായിട്ടും പോകും എല്ലാ സംഘടനകളായിട്ടും പോകും എല്ലായിട്ടും വന്ന് ചർച്ചിക്കുന്നു ഇപ്പം സഭാ ചാർജ് രണ്ടായിരത്തി പതിനാറ് വരെ ആയൂരിൽ സ്വന്തമായിട്ട് പ്രവർത്തിച്ച ഒരു ചർച്ച ഉണ്ടായിരുന്നു പ്രവർത്തനങ്ങളെ മുമ്പോട്ട് കൊണ്ടുപോകാനുള്ളതാകുന്ന ഒരു ചില ബുദ്ധിമുട്ട് വന്നപ്പോൾ മറ്റൊരു ദേവദാസനെ ഏൽപ്പിക്കുകയും അവരുമായിട്ട് ഇപ്പോൾ സഹകരിക്കുകയും അവരോട് ചേർന്ന് പ്രവർത്തിക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്യും ഒരു കാലത്ത് നാടിനും നാട്ടുകാർക്കും സമൂഹത്തിനും ആകെ പേടി സ്വപ്നമായി മാറി കുറ്റവാളിയായി മദ്യപാനിയായി ലഹരിക്കടിമയായി ജീവിതം തുടർന്ന സാബു ഇന്ന് അനേകം വ്യക്തി ജീവിതങ്ങൾക്ക് ക്രിസ്തുവിനെ പകർന്നു നൽകുന്നു ലോകപരമായ ലഹരികൾ ഉപേക്ഷിച്ച് സുവിശേഷത്തിൻ്റെ ലഹരിയിൽ ഭാരതം അങ്കോളം ഇങ്ങോളം സഞ്ചാര സുവിശേഷകനായി പരസ്യോഗങ്ങളിലൂടെ തൻ്റെ അനുഭവങ്ങളും സാക്ഷ്യങ്ങളും പങ്കുവച്ചുകൊണ്ട് ശുശ്രൂഷ തുടരുകയാണ് സാബു അഞ്ചൽ യേശു ക്രിസ്തുവിനെ വിശ്വസിക്കാത്തവർ അനേകരുണ്ട് അനേകർ റീ കമൻ്റുകൾ ഒരുപാട് നെഗറ്റീവ് കന കമൻ്റുകൾ ഒരുപാട് പറയുന്നുണ്ട് പക്ഷേ എനിക്ക് പറയാൻ ഒന്നേ ഉള്ളൂ യേശു ക്രിസ്തു മാത്രമാണ് ദൈവം യേശു ക്രിസ്തുവിനെ വിശ്വസിക്കുന്നവർക്ക് ആ യേശു ക്രിസ്തു അത്ഭുതം അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ ജീവൻ തെക്കൊണ്ടെടുത്ത് പിന്നെ പലരുടെ എന്നോട് ഇപ്പോഴും പലരും ചോദിക്കാറുണ്ട് ആ ഒരുപാട് രക്ഷിക്കപ്പെട്ട ഒത്തിരി പാസ്റ്റർമാർ നല്ല ലെവലിൽ കഴിയുന്നല്ലോ താങ്കൾ എന്തുകൊണ്ട് അങ്ങനെ പറ്റുന്നില്ല ഞാൻ അവരോട് പറയാനുള്ള എ
പക്ഷേ എങ്കിലും ദൈവം നമ്മളെ കൈവിടാതെ നമ്മുടെ കുറവുകളൊക്കെ ദൈവം ക്ഷമിച്ച് നമ്മുടെ പാവങ്ങളൊക്കെ ക്ഷമിച്ച് ദൈവം ഇതുവരെ പരിപാലിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ യേശുക്രിസ്തു ആരെക്കുറിച്ച് എന്ത് ആണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ആ ദൈവത്തിൻ്റെ ആഗ്രഹത്തിലേക്ക് നമ്മൾ എത്തുമ്പോൾ നമ്മൾ പൂർണ്ണമായ ഒരു വിശ്വാസിയായിത്തീരും നമ്മൾ പൂർണ്ണമായി അനുഗ്രഹം പ്രാപിക്കുന്നതെത്തീരും ഹൈന്ദവ വിശ്വാസ പാരമ്പര്യത്തിൽ നിന്നും കടന്നു വന്ന സാബു അഞ്ചൽ തൻ്റെ കുടുംബത്തിലുള്ള എല്ലാവരെയും രക്ഷയുടെ അനുഭവത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നതിനും മുഖാന്തരമായി ഇന്ന് സാബുവിൻ്റെ ജീവിതം ക്രിസ്തുവിന് വേണ്ടി പ്രക്ഷോഭിക്കുകയാണ് സുവിശേഷത്തിൻ്റെ വയലുകളിൽ നിരവധിയായ പ്രവർത്തനങ്ങളുമായി സാബു അഞ്ചൽ മുന്നേറുന്നു പ്രിയമുള്ളവരെ ഈ ലോകത്തിൻ്റെ അനുഭവങ്ങൾ ജീവിച്ച ഈ മദ്യത്തിലും മയക്കുമരുന്നിലും ജീവിച്ച എനിക്ക് ദൈവത്തെ ഒന്ന് കാണുവാനും ദൈവത്തിനെ കുറിച്ച് അറിയുവാനും ആ ദൈവ സ്നേഹം രുചിച്ചറിയുവാനും ഇടയായി തീർന്നത് കൊണ്ട് ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിന് അത്ഭുതകരമായ മാറ്റങ്ങൾ സംഭവിക്കാൻ തക്കവണ്ണം ഇടയായി സുവിശേഷകൻ സാബു അഞ്ചലിൻ്റെ ജീവിതാനുഭവങ്ങൾ പങ്കുവഹിച്ചുകൊണ്ടുള്ള മാനസാന്തരത്തിൻ്റെ പടവുകൾ ഇവിടെ പൂർണ്ണമാവുന്നു ക്രൈസ്തവ ദൃശ്യമാധ്യമരംഗത്ത് ആത്മനിറവിന്റെ വേറിട്ട ദൃശ്യാനുഭവങ്ങളുമായി പൂർണ്ണസമയ സംപ്രേഷണത്തിലേക്ക് ക്രിസ്ത്യൻ ലൈവ് ആനന്ദം ആശ്വാസം അനുഗ്രഹം അവർ ഫേസ്ബുക്ക് പേജ് മിഡിൽ ഈസ്റ്റ് ക്രിസ്ത്യൻ യൂത്ത് മിനിസ്ട്രീസ് സബ്സ്ക്രൈബ് ക്രിസ്ത്യൻ ലൈവ് ഡബ്ല്യു ഡബ്ല്യു ഡോട്ട് ക്രിസ്